Uma câmera registra o caminhão frigorífico ladeira abaixo na direção do condomínio residencial no fim da descida. Foi por muito pouco que a carreta carregada com carne não foi parar dentro dos apartamentos. Da janela de casa, Maria viu todas aquelas toneladas que por pouco não saltaram o muro de arrimo para cima dela e da família. Eu estava deitada assistindo televisão. Quando eu ouvi, foi o barulho do caminhão quebrando o muro aí e não pôde cair no meu quarto. O cara com essa senha, esse monte de carne aí. Eu só pensei que ele ia cair no meu quarto. Saí de casa, peguei os documentos e saí com minha família para fora. Se esse caminhão cair aqui, ia danificar a estrutura do prédio. E se eles não tirassem esse caminhão daí, ninguém ia ficar seguro. Outra câmera de segurança mostra momentos antes do acidente. Repare que o caminhão vem de marcha ré. Como o motorista não conseguiu fazer o retorno na rua, ele pediu para o porteiro do estacionamento para manobrar ali dentro. Mas ele acaba perdendo o controle e o caminhão desce desgovernado. Veja o desespero do porteiro. O acidente foi pouco antes das 11 da noite. Moradores do prédio tiveram que passar toda a madrugada na rua. A impressão que dá é que esse caminhão está lá segurando e qualquer Agora ele pode cair. Então o medo é dele cair e a gente estando aqui fora, dá pra gente ver e socorrer quem tá dentro de casa. E se a gente tiver todo mundo dentro de casa e acontecer alguma coisa, e, sei lá, de repente passa despercebido, né? E deixa a gente pra lá, porque como é térreo, ah, não sei, passa muito coisa pela cabeça da gente. E como a gente tem criança, então eu prefiro ver e, e ver que estão fazendo alguma coisa pela gente. Ontem à noite eu tive que sair às pressas, né? Por causa do alto barulho, eu pensei que tava desmoronando o um prédio, eu tive que descer com a minha cachorra. E eu tive que procurar a briga aqui embaixo, a gente ficou um período aqui embaixo e depois a gente teve que procurar casa de amigos. No caso, eu fiquei na casa da minha sogra essa noite. Pelo amor de Deus, eu tenho filhos que brincam aqui embaixo, neto, uhum. tem neto deficiente que brinca por aqui, tá correndo por aqui e tudo, uhum. então dá medo, né? Moradores foram socorrer os dois homens que estavam na cabine, mas eles fugiram dali. A polícia foi chamada. Os dois homens, na verdade, da Atena, eram ladrões de carga. Eles roubaram o caminhão e fizeram o um motorista refém. Eles estavam indo ao encontro de um receptador que ficaria com as 23 toneladas de carne. O motorista foi levado para um cativeiro. Os moradores só puderam voltar para casa quando o caminhão foi retirado já no início da tarde. Então é assim, a gente fica à mercê do crime organizado, a gente fica à mercê de qualquer situação. Então não é só a questão da pandemia. Hoje a eventualidade das pessoas na rua novamente votar os crimes, não poder botar a cara na janela. Então ontem pelo susto que aconteceu só dá tempo de correr. A gente nem espera para ver o que acontece, né?